गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम पार्ट फर्स्ट दोन हजार एकोणीस पॅटर्न सेमिस्टर सेकंड कंट्रोल टॉपिक कॅश फ्लो स्टेटमेंट कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा आज आपण पहिला प्रॉब्लेम पाहतोय वेळेअभावी मी डायरेक्ट बुक मधला प्रॉब्लेम घेतलेला आहे हा निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकातला प्रॉब्लेम आहे टेक्स्ट बुक मधला तो आज आपण घेतोय कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा प्रॉब्लेम समजावून घ्या फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज पोझिशन ऑफ एसेट्स अँड लायबिलिटीज रिलेटेड टू फजलानी लिमिटेड फिरोजपूर कॉम्प्युट बॅलन्स ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट ऍज ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन अँड ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी दोन वर्षाचे बॅलन्स दिले एक एक एप्रिल एकोणावीसचा आहे म्हणजे तो ओपनिंग बॅलन्स आहे आणि एक एकतीस मार्च वीसचा आहे म्हणजे तो क्लोजिंग बॅलन्स आहे थोडक्यात हा दोन हजार एकोणावीसचा आहे अठरा एकोणावीसचा आणि हा एकोणावीस वीसचा आहे तर ऍसेट्स मध्ये कॅश इन हँड करंट अकाउंट मध्ये बँक ऑफ इंडिया मनी मार्केट फंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्युरिटीज आणि ट्रेझरी बिल असे ऍसेट्स दिलेले आहेत आणि लायब्रिटीज मध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट आणि कॅश क्रेडिट अशा दोन लायब्रिटीज दिलेल्या आहेत आपल्याला काय काढायचं तर कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट काढायचं आहे दोन वर्षाचं काढायचं आहे त्यामुळे दोन कॉलम घ्यायचे मग सोल्युशन घ्या वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ फजलानी लिमिटेड फिरोजपूर स्टेटमेंट शोईंग बॅलन्स ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट बॅलन्स ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट कॉलम करा ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज ऍज ऑन एक एप्रिल दोन हजार एकोणावीस आणि ऍज ऑन एकतीस मार्च दोन हजार वीस रुपीज रुपीजचं चिन्ह करा स्टेटमेंट अतिशय सोपं आहे इथे जे तुम्हाला ऍसेट्स दिलेले आहेत त्या सर्व कॅश अँड कॅश इथे व्हॅलन्सिस रिलेटेड आहे म्हणजे कॅश इन हँड करंट अकाउंट बँक ऑफ इंडियाचं मनी मार्केट फंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्युरिटीज आहेत आणि ट्रेझरी बिल त्यामुळे सर्वच्या सर्व ऍसेट्स आहेत तशाच किमती घ्यायच्या आणि त्यातून लायबिलिटीज फक्त वजा करायच्या एवढंच या स्टेटमेंटला करायचंय मग ह्या स्टेटमेंट शोईंग बॅलन्स ऑफ कॅश अँड कॅश इथे व्हॅलन्स ऍज इट इज घेतोय आपण कोणतीही प्रोसेस नाही करत आहे आहे तशाच किमती घेतल्या बेरीज केल्या आणि त्यातून लायबिलिटी वजा केल्या एवढीच फक्त प्रोसेस आहे मग या कॅश इन हँड एक एक एप्रिल दोन हजार एकोणावीसच्या कॉलमला नऊ हजार आठशे एकतीस मार्च वीसच्या कॉलमला सहा हजार पाचशे आहे त्याच किमती घेतोय आपण प्रॉब्लेम मधल्या त्यावर कोणतीही ऍडजस्टमेंट नाही आहे काहीही प्रोसेस नाही आहे तशाच किमती घेतोय करंट अकाउंट बँक ऑफ इंडिया सात हजार पाचशे आणि नऊ हजार दोनशे मनी मार्केट फंड तीन हजार सातशे आणि पाच हजार चारशे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्युरिटीज सहा हजार शंभर आणि आठ हजार तीनशे ट्रेझरी बिल दोन हजार नऊशे आणि पाच हजार सहाशे बेरीज करा बेरीज येते एक एप्रिल दोन हजार एकोणावीसच्या कॉलमची ऍसेटची बेरीज तीस हजार आणि एकतीस मार्च वीसच्या कॉलमची ऍसेटची बेरीज पस्तीस हजार त्यातून लायबिलिटीज वजा करा लेस लायबिलिटीज दोन लायबिलिटीज आहेत त्या पण आपण ज्या बॅलन्स शीटच्या किमती आहेत त्याच घेतोय इथे बघा बँक ऑफ ड्राफ युनियन बँक ऑफ इंडियाचा आहे आणि कॅश क्रेडिट बँक ऑफ महाराष्ट्राचं त्या दोन्ही अमाऊंट वजा करा लेस लायबिलिटी चांडर बँक ऑफ ड्राफ्ट युनियन बँक ऑफ इंडिया तीन हजार दोनशे आणि तीन हजार आठशे कॅश क्रेडिट बँक ऑफ महाराष्ट्र दोन हजार आठशे आणि तीन हजार दोनशे दोन्ही लायबिलिटीची बेरीज केली सहा हजार आणि सात हजार आपण ऍसेटची बेरीज केलेली होती तीस हजार त्यातून लायबिलिटीची बेरीज सहा हजार वजा करा आणि त्याला म्हणा कॅश अँड कॅश इथे व्हॅलंट ए मायनस बी तो आलेला आहे दोन एक चार दोन हजार एकोणावीसचा चोवीस हजार आणि एकतीस मार्च वीसचा पस्तीस हजारातून सात हजार वजा केले अठ्ठावीस हजार इथे आपला पहिला प्रॉब्लेम जो आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू